Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerinden güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ra'd suresi 30. ayet-i kerime ile birlikteyiz. Şöyle buyuruyor Mevlamız: Kezalike ersennake fi ummetin kad halet min qabliha umamun litetlu aleyhim allazi yuhayna ileyke ve hum yekfurun bir rahman. Kul huve rabbi la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metab. İşte seni böyle kendilerinden önce nice ümmetler içinde gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederler ve bunu yaparlarken sen onlara karşı sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. De ki o Rahman benim Rabbim, ondan başka ilah yok. Ben ona dayandım, tevbem de onadır. Mealde böyle. İman eden ve salih amel işleyenlerin, Allah'ın zikriyle kalplerine mutmain olan müminlerin, salih ameller sonrasında da cennetlere gideceği ne mutlu olacaklar diyorduk bu ayet anlarken. Dünyada mutluluk onlara ama ahirette cennet var ve dönüşün en güzeli onlar için olacaktır. İşte bu bilgiler de verildikten sonra Allahu Teala diyor ki kezalik işte böyle. İşte böyle ersenna ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz seni de gönderdik. Tarih boyunca gelen peygamberler var. Bu kitap bunu anlattı. Kur'an'ı başından buraya kadar düşünürsek Bakara Ali İmran Nisa Maide Enam Araf Enfal diye peygamberlerle ilgili bilgiler bundan önce geçti. Bu surede de ifade edilecek, edildi. İşte seni de bu ümmete gönderdik. Bir ümmet içinde ve artık en şanlı bir peygamber olarak, bütün peygamberlerin sonu olarak seni de böyle bir ümmet içerisinde yine Allah'ın mesajlarını iletmek, Allah'tan gelen bilgileri insanlara duyurmak o göreviyle seni de gönderdik. Kad halet min kabliha umam. Kaldı ki bu ümmetten önce de ümmetler yaşadı. Dünya üzerinde insanlar, milletler geldi. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi, Semut ve diğerleri. Hep önce yaşayan ümmetler, toplumlar, milletler oldu. Onlara da Allah peygamberler gönderdi. Allah onlara da seslendi. Vahiy onlara da ulaştırıldı. İşte böylece bu haber onlara da ulaştı ki amaç şuydu, diğer peygamberlerin de aynı. Şimdi ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin de ve onun ümmetinden olan peygamberin göreviyle görevlenmiş olan bütün Müslümanların da Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olan iman edip salih amel işleyen tüm Müslümanların da bir bakıma görevi bu. لِتَتْلُ aleyhim Onlara okumak, tilavet etmek. Neyi? اَلَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ Sana vahyettiğimiz o şeyleri Allah'ın kitabı ve bu kitabın açıklaması olan bilgiler, tüm bu bilgileri onlara okuyasın diye Allah'ın bize indirdiği bir bilgi var, vahiy bilgisi var. Sana vahyedileni, sana söylenen her ne varsa işte onlara onu duyuracaksın, haber edeceksin, okuyacaksın, ardına düşecekleri bir bilgi haline getireceksin. Çünkü Kur'an'ın bilgisi kuru bir bilgi değildir, malumatlar yumağı değildir. Arka arkaya dizilmiş istatistik veriler değildir. Allah'ın kelamı peşine düşülecek, kul olunacak sözlerdir. Yani bunlarla birlikte olunur, kalp bunlarla yatışır, yürek bunlarla huzur bulur. Bir kararlılık meydana gelir. İnsanoğlu ne yapacağını anlar, kimin karşısında olduğunu, yani kime boyun eğdiğini fark eder, Rabbini tanır. Nerede yaşadığını, arz üzerinde, göğün altında, bu bitkiler, bu hayvanlar, bu nimetlerle, kendisine verilen zamanı, kendisine verilen imkanı tanır bu vahiyle ve böylece cenneti, cehennemi de görerek nereden kaçması gerektiğini, nereye doğru koşması gerektiğini bu bilgilerden öğrenir. Bu kitap böylesi harekete geçiren, insana hayat veren, yol gösteren bir kitaptır. Ve Muhammed Aleyhisselam bu kitabı böylece okumuştur. Bunu insanlara bu şekilde duyurdu. 
ve karşıdaki toplum hem de şu haldeyken ve hum yekfuru ne bir rahman onlar rahmana karşı geldiklerinde inkar ediyor oldukları halde sen onlara bunu okuyasın diye bütün ümmetlerin bütün milletlerin ardından seni de bu ümmet bu toplum içerisinde bu yeryüzünün son insanları üzerine kendi zamanında ve kendi zamandan sonraki zamanlarda sözler kulaklarına ulaşsın diye biz de seni gönderdik. Muhammed Aleyhisselam hem kendi çağının hem de kendisinden sonraki çağların, zamanların kıyamete kadar peygamberi, hem kendi mekanının, bölgesinin hem de tüm coğrafyaların peygamberi ve tüm bunları okuyor. Allah'ın kelamını okudu. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın hacca çağırması gibi Muhammed Aleyhisselam da bu vahiy ile okuduğu bilgiler, gelin dediği bilgiler bütün zamanlarda, bütün mekanlarda kıyamete kadar geçerli olacak. Çünkü Allah'ın kelamına muhatap olan ve bu muhataplığı kabul eden biz müminler aynı görevle bu ayetleri duyuracağız, vahyedeceğiz sanki insanlara ve insanlar bununla canlanacaklar. Hem de Rahman'a inkarcı oldukları halde özellikle Rahman ismi gündem yani Rahman ki merhametiyle donatandır, nimetler verendir, hayatı bu şekilde bizim için elverişli kılandır. Öte yandan Rahman'dır, hayata karışır, peygamber gönderir, bilgiler sunar. Dolayısıyla o gün Mekke kafirlerinin diğer tüm dünya geçmiş kafirlerinin yaptığı gibi yani Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi, Semut ve Medyen ve diğerlerinin yaptığı gibi ve şu an yeryüzü kafirlerinin yapıyor olduğu gibi Rahman'ı reddedişleri, onu inkar edişleri, yok sayışları, ona karşı göz kulak ve kalplerini kapatışları, yani şehirlerini, sanayilerini, alışveriş ortamlarını, siyasetlerini, sosyal hayatlarını kapatışlarının sebebi Rahman olan Allah'ın nimet verici, merhamet edici olduğunu kabul ettiklerinde hayat onunla yaşanacak. Bu nimetlerin sahibi dile, dile getirilecek, söylenecek ve dolayısıyla bu nimetler üzerindeki onun yetkisi de bir şekilde dile gelmiş olacak. Merhametli olan Allah'ı yok saymanın, kenara koymanın, yetki sınırlandırması getirmenin, parantez içine almanın yolu onun bu isimlerini, bu sıfatlarını, bu özelliklerini başkalarına yönlendirmeleri olacaktı şirk dünyasında. Allah dediler ama Rahman demediler. Allah'ı kabul ederiz dediler ama Rahman'a düşmanız dediler. Hayata karışan, nimetleri nasıl kullanılacağının bilgisini bize gönderen bir Allah'ı yok saymışlardı. Böylesi bir yok sayışa rağmen Allah peygamberlerini gönderiyor ve bu peygamberler duyuracak, okuyacak. Bu toplumu uyandırmak için çabalayacak, gece gündüz vahiy gündem yapacak. Bu amaçla gönderildi. Biz de şimdi içinde yaşadığımız dünya, Rahman'ı, Allah'ı hayata egemen olan, bütün kainatın sahibi olan, gece gündüzün sahibi, göğün yerin sahibi, doğunun batının sahibi, bütün nimetlerin sahibi olan, yaradan, yaşatan, rızık veren, malik, vekil olan, Rab olan, ilah olan bir Rahman'ı, Yeryüzü insanlığı gündem yapmasa bile, sanki onsuzmuş gibi yaşamayı tercih etse bile, biz tek tek kendi kalbime ve bununla beraber bütün insanlara bu gök gürültüsü diye isimlendirdiğimiz belki Türkçeleştirmede Rahat Suresinin e, sanki o sesi gibi e, insanların dünyasına bu sesi duyuracağız. Bu ses korkular ve ümitler oluşturacak ve bu tilavet gündeme gelecek. Ve bu tilavetin özü şu. Gul de ki, huve Rabbi, o benim Rabbim, la ilahe illahu ve ondan başka bir ilah yok. Allah benim Rabbim. Yani sanki bu kitabın özü, özeti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine indiği bu vahyin temel bilgisi Rabbimizin peygamberine söylediği şu sözcülükte ifade bulan bilgiler. Bir daha ifade etmeye çalışayım. Tüm bu Kur'an 
ve bu Kur'an'la beraber peygamberimize inen tüm bilgiler, hikmet, sünnet hepsinin toplamda özeti şu cümle ki Allahu Teala özet onu söyle diyor. Gül de ki ifade et. Bir daha iyi konuş. Hüve Rabbi. O benim Rabbim. Siz kabul edin, etmeyin. Bunu bilmiyorum ama ben Rabbim olarak helal ve haram yetkisi sadece ona ait bir Rabbi tanıdım. Hayat üzerine kuralları ancak o koyar. Alemlerin Rabbi o. İnsanların Rabbi o. Ama benim Rabbim o. Ben başkasını bilmiyorum. La ilahe illahu. Ve ondan başka ilah yok. Odur biricik olan sevilecek. Odur biricik olan korkulacak. Odur biricik olan kanun koyacak. Odur kendisinden medet beklenilecek, imdat istenilecek, dua edilecek. Yasa koyucu, vekil olan. Aleyhi tevekkelt. Ve bundan dolayı ben ona tevekkül ettim. Vekilim o. Kararları o verecek. O ne derse ben onu söylüyorum. O neyi haram kılarsa ben onu kendime ve size duyuruyorum. Ve kendi bu sınırda duruyorum ki Allah'ın hürmet ettiği alan budur. Allah'ın yasakları var. Ve o neyi helal kıldıysa o bana serbest. Onu yapmamı istedi. Neyi farz kıldıysa mutlaka üzerime yükledi. Dolayısıyla benim bütün hayatım, gözüm, kulağım, yediklerim, içtiklerim, giyimim, kuşamım, vaktim, zamanım, mekanım ona ait. O nasıl isterse ona göre dizayn edeceğim kendimi, oluşturacağım ilişkilerimi. Tevekkül ettim, ona bağlandım, teslim oldum ve onun dediği gibi olacağım. Çünkü dönüş ona, o ileyhi metab, bugün hepimiz onun huzuruna çıkacak ve hesaba çekileceğiz. Öyleyse ben şimdiden döndüm. Ben tövbe ederek döndüm. Ben şirkten tevhide, ben hak, batıldan hakka, ben kötüden iyiye, şerden hayra doğru bir yönelişle dönüyorum. İstiğfar ediyorum. Rabbim bağışla. Sensiz günlerim olduysa affet Allah'ım. Senin rızana uymayan davranışlarım varsa yok kabul et Allah'ım. Büyükleri günahlarımın küçük görüver. İyiliklerimin küçüklerini büyükleştir Rabbim. Sana döndüm. Biliyorum ki bir gün dönecek ve sen bu hayattan bizi hesaba çekeceksin. Başkaları yaratmadı ki başkalarının huzurunda hesaba çekilelim. Başkaları bu nimetleri vermedi ki onlardan korkup ürperelim. Ben seni biliyorum. Rabbimsin, ilahımsın, biriciksin, dönüş sana. Şimdi o zaman teslim oldum senin kararlarına. Ve bunun sözcüğünü yapıyorum Allah'ım. Bu kitabı duyuruyor. Bu kitapla mutmain oluyor, huzur buluyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.